Сегодня в программе. Автогурман снова прибывает в городок Балаклава. На этот раз не просто с целью попробовать местную рыбу, а с намерением выйти в море и заняться рыбалкой. Причем наш сегодняшний обед напрямую зависит от успеха этого мероприятия. Готовить рыбу мы будем здесь же, в море. Но пока что нам только предстоит ее выловить. А поскольку процесс это не быстрый, автогурман начинает знакомство с кухней Крыма и искусством приготовления на гриле в крымском ресторане «Автограф». Автогурман возвращается в Крым. На этот раз дело происходит осенью. Туристы уже отправились домой, и крымчане неспешно занимаются своими делами. Суета и хаос летнего сезона сменились на прохладный морской бриз, молчаливую красоту гор и спокойствие на побережье. Нам это дает возможность уверенно внести новые штрихи в гастрономическую картину современного Крыма. И начнем мы, пожалуй, с самой известной бухты полуострова. Балаклава, невзирая на скромные размеры и некоторую удаленность от основных туристических потоков, одно из легендарнейших мест Крыма. Балаклавский залив упоминается еще в Одиссее Гомера, написанной в X веке. Бухта не видна с моря, а значит, служит идеальным укрытием, и благодаря сложному ландшафту здесь не заметен самый серьезный шторм. Еще тысячу лет назад в этом месте обосновались греки. Затем им на смену пришли итальянцы из Генуи. После восставшие греки вернули себе права на территорию. Ну а затем бухта переходила к Османской империи, царской России, английской армии, немцам, французам, пока в 1920 году здесь не установила советская власть. К слову, сложная геополитическая история места причудливым образом повлияла на национальную ситуацию в городке. Еще сто лет назад больше половины балаклавского населения составляли греки. Рассвет в Балаклаве пришелся на конец 19 века, когда здесь возник царский курорт. В начале 20 века здесь селится Иван Куприн, рассказы которого дают возможность понять, откуда берутся традиции этого места. Рыбная ловля – главный промысел балаклавцев. Они выходят в море на небольших яликах, иногда не возвращаясь по нескольку дней. Их добыча зависит от времени года. Судя по описаниям Куприна, здесь ловили кефаль, макрель, то есть скумбрию и даже белугу. Сегодняшний морской ассортимент чуть скуднее. Та же кефаль и рыбешка помельче. Луфарь, ставрида, пикша, окунь и другая рыба. Иногда целая стая рыб сами заходят в бухту, спасаясь от шторма. И в Балаклаве, описанной русским классиком, ее можно было ловить только общественными сетями. В эти дни весь город наполнялся запахом жареной рыбы. Балаклавские традиции рыбной ловли никуда не делись. Просто вместо весел появились моторы, удочки стали технологичнее, ну а сети, возможно, даже не успели серьезно поменяться за последние сто лет. В бухте туристов ожидают пару десятков мелких судов, Летом их главная миссия – транспортировать отдыхающих на пляже. Осенью и зимой мореплаватели заняты рыбалкой. Ранней осенью рыбалка носит скорее туристический характер, а зимой речь идет о серьезном промысле. Собственно, вот теперь мы и переходим к делу. Мы находимся в городе Балаклава, точнее в Балаклавском порту. Но прямо здесь нас не ожидают никакие гастрономические э, открытия. Э, они ожидают нас в море. Вот мы сейчас садимся на этот катер, Достаем удочки, ловим рыбу и готовим ее прямо на борту. По крайней мере, таковы наши планы, и сейчас мы займемся их реализацией. Нас тут немножко качает, но это не помеха для настоящего рыбака, да? да? Прежде чем съесть вкусную рыбу, ее нужно не то, чтобы приготовить, ее нужно еще и поймать прежде всего. Вот мы достали удочки, 
Внешне уже вот я похож на рыбака, но пока еще не знаю, что покажет практика. Сергей, скажи, пожалуйста, какая рыба здесь вообще ловится и какие для этого нужны инструменты? Ну, вообще в бухте Балаклава это около 180 рыб заходит вот сюда. Угу. Какие предметы? Ну, в основном это удочка, леска и крючки. Понятно. Вот крючки это самое главное в взаимодействии от а, подвеса. А какая, ну, 180 видов рыб, ты говоришь, а да. какая, какие наиболее часто встречаются? А, ну, вот эти... Что нам сегодня светит, короче, что мы на обед будем есть сегодня? А, ставриду, ставриду попробуем, а, луфарик, кефаль, если получится, поймаем. Вот, ну вот э, такие вот сейчас эти э, сорта рыб. Все они ловятся на, на удочку и на крючок, да? Все на удочку, да, на крючок. Ну, некоторые используют вареных креветок, некоторые миди используют, некоторые используют э, предмет такие вот э, старые древние рыбацкие ловки, как плюнуть на крючок. И вот там она. А во время движения нельзя забрасывать. Да? <laughs> да. Чего? Я... Ну, потому что может оторваться подвеска. Во время движения ноги желательно не выпрямлять, вот держать немного согнутыми и стараться находиться как можно ближе возле поручня. Вот, ну, для того, чтобы привыкнуть к морской погоде, мы предлагаем своим клиентам немножечко выпить это примерно около 50-80 грамм коньяка. Вот он расширяет сосуды, вот у человека краснеет лицо, улыбка появляется, хорошее на рыбака, да? Да, настроение. Вот, и он уже вот тут пляшет. Сталкивались мы с людьми, которые в двухбальный шторм выплясывали еще чечеточку под различные вот такие вот морские песенки. Первая рыба. Перв, первую рыбу, как всегда, ловит капитан. Да. За ним уже все остальные. Ну, пока что я констатирую, что у бабушки на причале лучше получалось. Да, да. Не, целое ведро было рыбы. <свят> Может, не нужно было никуда выходить? Или еще наша удача придет к нам? Должна прийти. Считается, что самый неудачный вопрос рыбаку – это «Куда мы идем?» так как действиями моряка управляет интуиция, которой чужды вот такие вопросы в лоб. Сегодня к интуиции добавилась и техника. Евгений Яковлевич, какие приборы помогают нам ловле рыбы? Чем вы тут пользуетесь? Эхолот. Ну, в принципе, GPS-навигатор, где устроен эхолот. Вот сейчас проходим, и как раз под нами показывает рыбу. Вот рыба идет 21 метр, 20-14 метров. Соответственно, рисует и... Размер рыбы. Вот сейчас мелко идет, будет появляться чуть крупнее, и он, соответственно, силуэт будет больше. А это он показывает глубину до дна, это да? Это глубина до дна, температура, температура воды, воды 18,8. А это напряжение в сети бортовое. Понятно. Скорость 5,6 узлов, вот 5,8, 5,9, курс 120 градусов. Дело в том, что затонувших судов очень много здесь еще с Первой Крымской войны, гражданской, с Великой Отечественной войны. До сих пор много покоится здесь и самолетов, и подводных лодок, и кораблей. У нас почему и дайвинг популярен здесь, потому что вода очень чистая, видимость очень хорошая в воде. И кроме того, что видимость еще и много затонувших объектов. Уже около полутора часов мы дрейфуем вдоль берега в поисках добычи. Наше воображение и желудки уже рисуют нам блюдо жареной, свежевыловленной морской рыбы. Аппетитно зажаренный и ароматный. Вот такой, как это. Но реализация этой фантазии зависит от удачи и сноровки рыбаков и экипажа. Рыбалка – процесс, не поддающийся математическому программированию. Зачастую моряк неспешно предвкушает обед, а затем возвращается домой с пустыми руками. Нам, приехавшим сюда за тысячу километров от столицы, этот вариант не очень нравится. Есть! Ура! Ну вот наш первый улов. Эта рыба называется луфарик. Для обеда, конечно, маловато, но, собственно говоря, это почин. Ура! После первого улова появляется серьезный азарт. Хочется ловить еще и еще. Самое главное в технике рыбалки – понимать, на какой глубине находятся крючки и совершать ими правильные движения. Если как следует овладеть этой наукой, сразу несколько рыб станут наградой за сноровку. 
выловленную рыбу мы будем готовить и есть здесь же, в море. Как говорят моряки, в порту у нее уже другой вкус. Способа приготовления два. Жарка в панировке и рыбная сковородка. Шкара. Рыба, тушеная в собственном соку, точно такая, как та, что описана в рассказах Куприна. Но прежде чем заняться приготовлением, нам предстоит выловить рыбу в количестве, достаточном для трапезы всей команды. И пока рыбаки занимаются своим делом, мы переносимся в ресторан «Автограф», где начинаем знакомство с крымской кухней. Я нахожусь неподалеку от поселка Олива, между Семиизом и Форосом, на территории комплекса Таврия, где расположен ресторан под названием «Автограф». В прошлом нашем сезоне, когда мы снимали в Крыму, мы об этом ресторане знали только то, что он существует и что это некий ресторан при санатории, скажем так, и видели бигборд на дороге. С тех пор кое-что изменилось. Во-первых, на кулинарном конкурсе на Кипре я познакомился с менеджментом этого ресторана. Это оказались достаточно интересные люди. Во-вторых, я получил множество комментариев от своих друзей, которые, будучи в Крыму, посещали это место. И затем я узнал, что здесь, во-первых, есть турецкая кухня, поставленная туркам, поваром туркам. Во-вторых, на кухне этого ресторана работает армянин. В-третьих, продукты, которые использует ресторан, в основном локальные продукты. Баранина, дичь и так далее. То, что есть в Крыму. Когда все эти э, аргументы сложились э, воедино, мы поняли, что это достаточная причина э, для визита. Так что мы здесь. Вот рядом со мной э, тот самый повар армянин. Э, его зовут Артур. Артур, добрый день. Добрый день. И вот перед нами... Э, Невооруженным глазом видно, что мы имеем дело с восточной кухней. Вот, пожалуйста, аджика, лаваш, специи. Аджика, да, нашего собственного произ... э, приготовления. Ткемали, соус из слив грузинские. Это маслица нам для работы надо. По специям. Ну, тут богатый набор специй. Mm -hmm. Базилик, э, эстрагон, он же тархун, как многое известно. Mm -hmm. Также для курицы, для баранины, кориандр, тмин. Это рабан наш крымский, черноморский, mm -hmm. да. И особенность его, то, что он его достает сырым. Не как обычно многие делают это, обваривают его, mm -hmm. потом только достают, потом он жесткий. А мы нашли вот поставщика, который нам привозит просто сырой рабан, хороший, свежий сырой рабан. даже не морозите его, да? Не, мы его уже подмораживаем потом, а -а -а. конечно. Но факт, мы что его обрабатываем, нужно? достаем из него все требуху ненужную, а потом уже подмораживаем его. Так. Шашлык из рапана. Да, шашлык из рапана. Он раскрыт его так вот. Сейчас мы его быстренько. Просто нагрели все, да? Просто а нагрели, уже под... да? да, уже с перцами обработано. Особенность рапана то, что если он сырой, свежий, его больше минуты нельзя готовить. Угу. Отсчитываем 60 и все, на этом его приготовление Удомерно. заканчивается. Ну, можно даже так посчитать. Образно 10, 20, 30. Чтобы не, не пережарить, да? Чтобы да, он, у него такая особенность, он чем больше жарится, тем он деревенеет. Mm -hmm. Уже готов? Уже готов. Да, быстрая, эффектная кухня. Ну, это его особенность, тропана. Да. То, что его нельзя долго готовить. Он подается вот, вот так вот Нет, сверху он, лимон, да? На горочке подается, да. да. Чем больше, тем лучше. Сейчас же пойдут сверху меди. Также мидия наша черноморская, крымская. Да. Да. Красивая, розовая. Да, вкусно, Можно да. я покажу зрителям? Конечно. Вот смотрите, как это Вот она. Не хуже, чем испанская какая-нибудь, да? Да. Пожалуйста. Сколько здесь по времени? Чуть заказать? подольше. Чуть подольше. Да. Полторы, ну, две минуты. А что это мидия? Она дикая, она искусственно выращенная или... Это уже у нас и в Крыму уже есть плантация, Хозяйство. которая, да, хозяйство выращивает мидию. Есть, о том, что она там... чистая, без жемчуга. Нет опасности там травы, Абсолютно. песка нет, там, нет, и так далее, нет, да? Нет, нет, нет. Не нет. Тем более она, когда да? поступает, мы проходим, еще проходит обработку, да, да тщательно. Боятся мидии из-за этого, знаешь, один раз там съел, Бывает жемчуг, бывает дракушка, но мы предварительно заранее еще обрабатываем его. 
После того, как обдается специями, лимончиком, обязательно или какое-нибудь ароматное масло, или хотя бы просто Оливковое. оливковое масло, да, оно дает и колер дает, и оно предохраняет от того, чтобы не сох продукт. И мидии тоже наши подошли к своему финальному завершению. Теперь чем-то поливаешь, да? Лимоном, наверное. Лимоном. Лимоном. Маслом. Нет. Маслом нет, масло, масло? масло уже тут есть. А, уже есть. Да. Вот блюдо готово. Быстро Будьте любезны. И очень серьезно выглядит. Чистый белок. Только далеко не уносите, пожалуйста. Пока мы упражнялись с грилем, на катере появился улов, который не стыдно показать перед камерой. И мы, наконец, приближаемся к обеду. Нажимаем на, плави... да, на вот эту вот часть, где находятся жабры. Жабры раскрываются. И одним движением руки оп, мы вынимаем. Видите, здесь не остается ни жабр, ни кишочек. И также черные соединения, которые имеются здесь, вот тоже вынимаются. И всего лишь за несколько минут мы можем начистить э, несколько килограмм рыбы быстро и качественно. А теперь, когда рыба у нас почищена э, от жабр и кишочков, мы можем ее немножко примариновать. Для этого нам нужна соль. Сыпем так солечки. Хотя некоторые мои знакомые они мне говорят, зачем ты сыпишь соль на рыбу? Она же ведь в море, в море ведь солено. Вот немножечко черного перчика. Совсем чуточек. И э, Совсем капельку приправ для рыбы, для маленького вкусового эффекта. Вот. И э, теперь мы ее обильно перемешиваем. И даем ей постоять около 5-10 минут, чтобы она полностью вся просолилась. И можем приступать жарить на вот этой вот замечательной сковородочке. И вот уже замаринованную, почищенную рыбку мы обваливаем в муке и жарим на раскаленном масле. Красиво укладываем ее. И буквально э, несколько минут с обеих сторон она должна прожариться. Вот косточка должна быть готова. И когда рыбка прожарится, мы ее выкладываем на, на тарелочку и можем кушать предметики наши и уже рыбку, которую мы положили ранее, можем переворачивать. Вот, вот такой вот она золотисто, золотисто серебристый цвет приобретает. Вот готовность рыбы еще определяет также по ее глазу. Глаз у нее должен быть белым, прям вот так вот отличается от живой. Вот так вот питались здесь люди на протяжении, наверное, столетий уже. Только ловили эту рыбу с помощью каких-то других инструментов, наверное, там на удочке были менее автоматическими, не карбоновыми, но результат был точно такой же. Вот прошло буквально два часа, достаточно серьезный улов в нашем столе. Демонстрирую, что мы сегодня поймали. Значит, вот эта рыба называется луфарь, вот такого размера. Вот так вот она чистится. Эта рыба обжаренная просто в муке на сковородке. Вот такое вот белое нежирное мясо, очень аппетитное на вкус. Вот это у нас ставрида. Ну, ставрида. Ставриду мы все хорошо себе представляем. Тоже белое мясо, очень похоже на это, но абсолютно другое по вкусу, тем не менее. Чуть более солноватое, немножко более выразительный вкус, чем у луфаря. Вот это окунь. Недавно висел у нас на крючке, а вот он теперь зажарен на сковородке. Абсолютно третий вкус. Рыбы выглядят очень похоже, но по вкусу очень сильно отличаются. 
Так, и осталась у нас одна единственная рыба, которую мы еще не пробовали. Всего мы поймали сегодня четыре вида рыб. Это пикша. Так она у нас немножко потеряла товарный вид в процессе приготовления. Это рыба из семейства тресковых. О, вот она абсолютно другая по консистенции. И, наконец, вот это блюдо. Называется шкара. Это не что иное, как рыба. А, рыба, тушеная в собственном соку. Немножко масла, немножко лука. И она тушится вот на сковородке и превращается в итоге вот в такое аппетитное блюдо. Вот у нас луфарь, а вот это у нас ставрида. А все вместе называется шкара. Ну что, приглашаем экипаж и начинаем уже есть. На кораблях это делается с помощью вот такой вот рынды. Время от трапезы. Но если для съемочной группы автогурмана, жителей мегаполиса, перекусывающих неизвестно чем на ходу, это настоящая экзотика, то для балаклавских, просоленных и обветренных моряков поедание рыбы – самое что ни на есть обыденное дело. Счастливые люди. В следующей программе мы вернемся к грилю, крымским продуктам и повару Раменину ресторана «Автограф», чтобы окончательно разобраться в кухне полуострова и гастрономических возможностях отдыхающих.